வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே தமிழ் மன நியூஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது கிராமர் இங்கிலீஷில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் கிராமர் சீரீஸ் பார்க்காதவங்க பார்ட் ஒன்னில் இருந்து இப்போ பார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் போயிருக்கு அதை பார்த்துட்டு இந்த எக்ஸசைஸர் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஸோ இது போன்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் தமிழ் மன நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் போட போட உங்களுக்கு அப்டேஷன் வரும் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு கான்செப்ட் போகலாமா வாங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸு பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸ்னால் முற்று இறந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கும் தமிழில் ஒரு கீவேர்டு இருக்குது இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியும் ஸோ என்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இதோட காமன் ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் வரும் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்குமே எஸ்விஓ வரும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஐ வி யூ தே ஹி ஷி எட்டு எது வந்தாலும் ஹேடு வருபுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்மட்டு ரிட்டன் எ லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஐ ஹேட் ரிட்டன் எ லெட்டர் அப்படின்னா நான் ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வி ஹேட் ரிட்டன் எ லெட்டர் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்தோம் யூ ஹேட் ரிட்டன் லெட்டர் நீ ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்தாய் தே ஹேட் ரிட்டன் லெட்டர் அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்தார்கள் ஹி ஹேட் ரிட்டன் எ லெட்டர் அவன் ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்தான் ஷி ஹேட் ரிட்டன் எ லெட்டர் அவள் ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்தால் இட் ஹேட் ரிட்டன் எ லெட்டர் அது ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்தது அப்படின்றதான் காமன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்போ இருந்தேன் அப்படின்றத கீவேடாக முடியும் போது வரும் அதுதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்றத ஸோ அப்போ இதில் ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம் நான் என்னுடைய அறையில் ஓய்வெடுத்து இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு நான் தனியாக பிரிக்கிறீங்க என்னோடய அறையில் தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஓய்வுன்றத தனியாக இருக்கிறீங்க எடுத்திருந்தேன்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க நாளுக்கு இங்கிலீஷ் போட ஆகி என்னுடைய அறையில் அப்படின்றதுக்கு இல் வந்ததுனால இன் போடுறோம் ஸோ நான் என்ன அப்படின்றதுனால மை ரூம் ஓய்வு அப்படின்றதுக்கு ரெஸ்ட்டு எடுத்திருந்தேன் அப்படின்றதுக்கு டேக்கோட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் பார்த்தீங்கன்னா டேக் டு டேக் அன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ நான்றது சப்ஜெக்ட் டேக்குன்றது வெறுப்பு ஓய்வு எடுத்தல் அப்படின்றது எதை எடுக்கிறோம் ரெஸ்ட்டு தான் எடுக்கிறோம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதை டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹிந்தி ரூம்ன்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போது சப்ஜெக்ட் வெறுப்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது ஐ ஹேட் டேக்கன் ரெஸ்ட் இன் மை ரூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரைட் அடுத்தது நான் தோட்டத்தில் பூக்களை பறித்திருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல நான் தனியாக பிரிக்கிறீங்க தோட்டத்தில் தனியாக பிரிக்கிறீங்க பூக்களை தனியாக பிரிக்கிறீங்க பறித்திருந்தேன்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ நாளுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஐ தோட்டத்தில் அப்படின்றதுக்கு ஹிந்தி கார்டன் பூக்களை அப்படின்றதுக்கு தி ஃப்ளவர்ஸ் பறித்திருந்தேன் அப்படின்றதுக்கு பறித்தல் அப்படின்றதுக்கு இங்கே ஐ வந்ததுனால ஹேட் போட்டு பறித்தலுக்கு ப்ளக்கு ப்ளக்குக்கு ப்ளக்குடு பூக்களெல்லாம் பறிக்கும் போது ப்ளக்குன்னு சொல்லணும் பழங்களை பறிக்கும் போது ஸ்னாச் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ப்ளக்குக்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளக்குடு ஸோ அப்போது ஐன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் ப்ளக்குன்றது பர்பு பறித்தல் எதை பறிக்கிறோம் பூக்களை பறிக்கிறோம் அதனால் அது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த கார்டுன்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டு ஸோ அப்போ சப்ஜெக்ட் வரப்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது ஐ ஹேட் ப்ளக்டு தி ஃப்ளவர்ஸ் இந்த தி கார்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது தேர்ட் ஒன் நாங்கள் கதவை தேக்கினால் செய்திருந்தோம் அப்படின்றத நாங்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க கதவை தனியாக பிரிக்கிறீங்க தேக்கினால் தனியாக பிரிக்கிறீங்க செய்திருந்தோம்ன்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க அப்போது நாங்களுக்கு பி கதவைன்றதுக்கு தி டோர் தேக்கினால் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணால் பை டி ஓட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க 
ஸோ இங்கே தேக்கினாலும் போது இன் வராது இதனால் செஞ்சுருக்குன்ற மாதிரி அந்த பொருளில் வரும்பொழுது பையன்ற வார்த்தையை போட்டுக்கணும் செய்திருந்தோம் அப்படின்றதுக்கு வந்தது நாங்களுக்கு ஹேக் போடுறீங்க செய்தல் அப்படின்றதுக்கு உருவாக்குறோன்ற மாதிரி அர்த்தமாகும் அதனால் இங்கே டூனு வராது மேக்குன்னு வரும் மேக்குக்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் பார்த்திங்கன்னா மேடு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தமாகும் ஸோ அப்போ வீன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் மேடு அப்படின்றது பர்பு ஸோ உருவாக்குதல் செய்தல்ன்றது எதை செய்கிறோம் கதவை செய்கிறோமா தேக்க செய்கிறோம்னா கதவை தான் செய்கிறோம் அதனால் இந்த இடத்துல இந்த டோர்ன்றது டைரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பைட்டி உட் அப்படின்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வரும்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது வி ஆட் மேட் தி டோர் பை டிக் உட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது நாங்கள் உனக்கு ஒரு யோசனை கூறி இருந்தோம் அப்படின்றத எப்படி பிரிக்கிறோம் நாங்கள்ன்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க உனக்குன்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஒரு யோசனை தனியாக பிரிக்கிறீங்க கூறி இருந்தோம்ன்ற தனியாக பிரிக்கிறீங்க நாங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு பி உனக்கு அப்படின்றதுக்கு டூயூன்னு போடுறோம் ஒரு யோசனைன்றதுக்கு எ ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஏ ஐடியா ஒரு யோசனை ஏன்னு வரும் ஆனால் ஏன்ட்டு இங்கே பக்கத்தில் ஏஇ ஐஓஇ வபுல்ஸ் வந்ததுன்னா ஏக்கு பதிலாக ஆன் போடணும் இல்லை ஸோ அப்போ ஆன் ஐடியா கூறியிருந்தோம் அப்படின்றதுக்கு நாங்களும் வந்ததுனால ஹேடு வந்து டெல்லுக்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் தோல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போது வீன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் ஹோல்டுன்றது வரும்பு கூறுதல்ன்றது எதை கூறுறாங்க ஆலோசனை கூறாங்களா உனக்கு கூறுறாங்களானா ஆலோசனை தான் கூறுறாங்க அதனால் அது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் உனக்குன்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போது சப்ஜெக்ட் வரும்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது வி ஹேட் டோல்டு அண்ட் ஐடியா டு யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நாங்கள் கருங்கல்லை பயன்படுத்தி இருந்தோம் அப்படின்றதுக்கு ஸோ நாங்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க கருங்கல்லைன்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க பயன்படுத்தி இருந்தவங்க கூட தனியாக பிரிக்கிறீங்க இப்போ நாங்களுக்கு தி கருங்கல்லை அப்படின்றதுக்கு தி கிரானேட் பயன்படுத்தி இருந்தோம் அப்படின்றதுக்கு யூஸு யூஸ்க்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ்டு ஸோ அப்போது வீன்றது சப்ஜெக்ட் ஆட் யூஸ்டுன்றது வர்பு தி கிரானேட்டுன்றது ஆப்ஜெக்ட் எஸ்யூவில் போட்டிங்கன்னா வி ஹேட் யூஸ்ட் தி கிரானைட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது நாங்கள் இந்த விண்ணப்பத்தில் கையொப்பம் விட்டு இருந்தோம் அப்படின்றதுல இப்போ நாங்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க விண்ணப்பத்தில்ன்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க கையொப்பம் விட்டு இருந்தோம் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அப்போ நாங்களுக்கு வி இந்த விண்ணப்பத்தில் அப்படின்றதுக்கு இல் வந்திருக்கு இந்த இல் வந்துன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா இன் போடுறோம் இன்றதுக்கு திஸ்ஸு விண்ணப்பன்றதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கையொப்பம் விடுதல் அப்படின்றதுக்கு ஹேடு சைனுக்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் சைன்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போது வீன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் சைன்டுன்றது வரும்பு இந்த திஸ் அப்ளிகேஷன்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எஸ்யூவில் போட்டிங்கன்னா வி ஹேட் சைன்டு இன் திஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது நீ இணையத்தளத்தின் வழியாக ஆங்கிலம் கற்றிருந்தாய் அப்படின்றதுக்கு நீ தனியாக பிரிக்கிறோம் இணையத்தளத்தின் வழியாக அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறோம் ஆங்கிலம் தனியாக பிரிக்கிறோம் கற்றிருந்தாய்ன்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் நீக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு யூ இணையத்தளத்தின் வழியாக அப்படின்றதுக்கு பயா இன்டர்நெட் ஆங்கிலம்ன்றதுக்கு இங்கிலீஷ் கற்றிருந்தாய் அப்படின்றதுக்கு நீக்கு பாஸ் பர்ஃபெக்ட்னால ஹேட் போட்டு கற்றிருந்தாய் அப்படின்றதுக்கு லேர்னு லேர்னுக்கு லேர்ன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஆட் லேர்ன்ட்ன்றது வெறுப்பு லேர்ன் பண்ணுறது என்ன லேர்ன் பண்ணுறீங்க இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணுறீங்களா இணையத்தனத்தை லேர்ன் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கிலீஷில் தான் லேர்ன் பண்ணுறோம் அதனால் அது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பயா இன்டர்நெட்டுன்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வரும்போது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது யூ ஹேட் லேர்ன்ட் இங்கிலீஷ் பயா 
இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேண்ணா ஸோ அடுத்தது நீ இந்த போட்டியில் நீ இந்த போட்டியில் இரண்டு பரிசுகள் பெற்றிருந்தாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நீ தனியாக பிரிக்கிறீங்க இந்த போட்டியில் தனியாக பிரிக்கிறீங்க இரண்டு பரிசுகள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க பெற்றிருந்தா என்றதை தனியாக பிரிக்கிறீங்க நீக்கு வந்து இங்கிலீஷோட யூ இந்த போட்டியில் இல் வந்ததுனால இன் இந்தன்றதுக்கு திஸ் போட்டு போட்டின்றதுக்கு காம்படிஷன் இரண்டு பரிசுகள் அப்படின்றதுக்கு டு ப்ரைசஸ் பெற்றிருந்தது ஹேட் போட்டு பெறுதல்ன்றது கெட் சொல்கிறோம் கெட்டுக்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபல் கெட் காட் காட் ஸோ அப்போ காட் போடுறீங்க ஸோ இப்போ யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் காட்ன்றது வரும்பு பெறுதல் எதை பெறுறீங்க போட்டியை பெறுறீங்களா பரிசு பெறுறீங்களா பரிசு தான் அதனால் இது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த திஸ் காம்படிஷன்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வரும்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும் பொழுது யூ ஹேட் காட் டூ ப்ரைசஸ் இன் திஸ் காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது நீ செல்ஃபோனில் மெல்லிசை பாடல்களை கேட்டிருந்தாய் அப்படின்றதுக்கு நீன்றது தனியாக பிரிக்கிறோம் செல்ஃபோனில் தனியாக பிரிக்கிறோம் மெல்லிசை பாடல்களை அப்படின்றது தனியாக பிரிக்கிறோம் கேட்டிருந்தா என்று தனியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ நீக்கு யூ செல்ஃபோனில் அப்படின்றதுக்கு இந்தி செல்ஃபோன் மெல்லிசை பாடல்கள் அப்படின்றதுக்கு தி மெலோடியஸ் சாங்ஸ் கேட்டிருந்தாய் அப்படின்றதுக்கு ஹேட் போட்டு ஹியர் ஹியருக்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ஹியர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஆட் ஹியர்டுன்றது பர்பு ஹியர்னால் எதை ஹியர் பண்ணுறோம் பாடல்களையா செல்ஃபோனையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடல்கள் தான் அதனால் இது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்தி செல்ஃபோன்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வரும்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது யூ ஹேட் ஹியர்ட் தி மெலோடியஸ் சாங்ஸ் இன் தி செல்ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது அவர்கள் இணையதளத்தில் இருந்து புதிய பாடல்களை பதிவிறக்கம் செய்து இருந்தார்கள் அப்படின்றதுக்கு அவர்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க இணையதளத்தில் இருந்து தனியாக பிரிக்கிறீங்க புதிய பாடல்களை தனியாக பிரிக்கிறீங்க பதிவிறக்கம் செய்து இருந்தார்கள் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க அவர்களுக்கு தே இணையதளத்தில் இருந்து அப்படின்றதுக்கு ஃப்ரம் தி இன்டர்நெட் புதிய பாடல்களை அப்படின்றதுக்கு நியூ சாங்ஸ் பதிவிறக்கம் செய்திருந்தார்கள் அப்படின்றதுக்கு ஆட் போட்டு டவுன்லோடு டவுன்லோடுக்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபல் டவுன்லோடு ஸோ அப்போது தேன்றது சப்ஜெக்ட் ஆட் டவுன்லோடுன்றது வரும்பு நியூ சாங்ஸ்ன்றது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் தி இன்டர்நெட்டுன்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் ஸோ அப்போது டவுன்லோட் பண்ணுறது சாங்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுறதுனால டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் போடுறோம் எங்கேருந்து பண்ணுறாங்கன்னும் போது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் போடுறோம் ஸோ சப்ஜெக்ட் வரும்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது தி ஹேட் டவுன்லோட் நியூ சாங்ஸ் ஃப்ரம் தி இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது அவர்கள் பெரிய நடிகர்களின் படத்தில் பணியாற்றி இருந்தார்கள் அப்படின்றதுக்கு அவர்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க பெரிய நடிகர்களின் படத்தில் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க பணியாற்றி இருந்தார்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க அவர்களுக்கு தே பெரிய நடிகர்களின் படத்தில் அப்படின்ற போது என்ன பண்ணலாம் படத்தில் இல் வருது இல் வந்ததுனால இங்கே இன் போட்டு இந்தி பெரிய நடிகர்கள்லாம் நான் ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் படம் அப்படின்னா ஃபிலிம் பெரிய நடிகர்களின் படத்தில் அப்படின்னும்போது ஒரே வார்த்தையை பிரிச்சுக்கணும் பெரிய நடிகர்களின் படத்தில்ன்றதுனால ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் ஃபிலிம் அவர்களுடைய படம்ன்றதுனால ஆக்ட்ரஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பணியாற்றி இருந்தார்கள் அப்படின்றதுக்கு ஆடு ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஒர்க்குக்கு ஒர்க்குடு பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ஒர்க் ஒர்க்குடு ஒர்க்குடு ஸோ அதேன்றது சப்ஜெக்ட் ஆட் ஒர்க்குடுன்றது வரும்பு இந்த தி ஃபேமஸ் ஆக்ட்ரஸ் ஃபிலிம் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எஸ்யோவில் போட்டோன்னா தே ஹேட் ஒர்க்குடு இந்த தி ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது அவர்கள் இந்த பல்கலை 
கழகத்திலிருந்து கல்வி சான்றிதழ் பெற்றிருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அதுக்கு அவர்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க கல்வி சான்றிதழ் அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க பெற்றிருந்தார்கள் அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க அவர்களுக்கு தே இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து அப்படின்றதுக்கு இந்த அப்படின்றதுனால ஃப்ரம் திஸ் இருந்துன்னு வந்ததுனால ஃப்ரம் போடுறோம் இந்தன்றதுக்கு திஸ் போடுறோம் பல்கலைக்கழகத்திற்கு யூனிவர்சிட்டி கல்வி சான்றிதழ் அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் தி எஜுகேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் பெற்றிருந்தார்கள் அப்படின்றதுக்கு ஹேட் காட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தேக்கு சப்ஜெக்ட் ஹேட் காட்ன்றது வர்பு எஜுகேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட்ன்றது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் யூனிவர்சிட்டின்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வர்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது தே ஹேட் காட் தி எஜுகேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் திஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்தது அவன் இந்த காசோலையை உனது பெயரில் வழங்கி இருந்தான் அப்படின்றதுக்கு அவன் தனியாக பிரிக்கிறீங்க இந்த காசோலையை தனியாக பிரிக்கிறீங்க உனது பெயரில் அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க வழங்கி இருந்தான்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அவனுக்கு ஹி இந்த காசோலையை அப்படின்றதுக்கு திஸ் செக் உனது பெயரில் இன்யூர் நேம் வழங்கி இருந்தான் அப்படின்றதுக்கு ஹீ வரதுனால ஹேட் போட்டு கிவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் கிவன்றது வர்பு வழங்குதல் எதை வழங்குறாங்க செக் வழங்குறாங்களா உனது பெயரை வழங்குறாங்கன்னா செக்கு தான் வழங்குறாங்க அதனால் செக்குன்றது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்யூர் நேம்ன்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ சப்ஜெக்ட் வர்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது ஹேஸ் கிவன் திஸ் செக் இன் யுவர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சார்த்தது அவன் இந்த கடனுக்காக வட்டி செலுத்தி இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அவன் தனியாக பிரிக்கிறீங்க இந்த கடனுக்காக அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க வட்டி தனியாக பிரிக்கிறீங்க செலுத்தி இருந்தான்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அவன்றது ஹி இந்த கடனுக்காக காகன் வந்ததுனால ஃபார் திஸ் லோன் வட்டி அப்படின்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் செலுத்தி இருந்தான் அப்படின்றதுக்கு பாஸ் பர்ஃபெக்ட்னால ஆட் போட்டு செலுத்துதலுக்கு பே பெய்டு பெய்டு சப்போ பெய்டுன்னு வருது ஈன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் பெய்டுன்றது வருது பெய்டு எதை பே பண்ணுறாங்க வட்டி பே பண்ணுறதுனால இது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் தி ஸ்லோன்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ சப்ஜெக்ட் வருது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும் பொழுது தி ஹேட் பெய்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் தி ஸ்லோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது அவன் விடுமுறை நாட்களில் தன் நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தான் அப்படின்றத அவன் தனியாக பிரிங்க விடுமுறை நாட்களில் அப்படின்றத தனியாக பிரிங்க தன் நண்பர்களுடன் அப்படின்றத தனியாக பிரிங்க கிரிக்கெட் அப்படின்றத தனியாக பிரிங்க விளையாடி இருந்தான் அப்படின்றத தனியாக பிரிங்க ஸோ அவனுக்கு ஹீ விடுமுறை நாட்களில் அப்படின்றதுக்கு இன் ஹாலிடேஸ் தன் நண்பர்களுடன் அப்படின்றதுக்கு உடன் வந்ததுனால வித்து போட்டு தன்னுன்றதுக்கு அவன் தன் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போடணும் அவள் தன்னா ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு வரும் அவர்கள் தங்கள் அப்படின்னா தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வரணும் ஸோ அப்போ அவன் தன் அப்படின்றது ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ இதில் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா ப்ரிப்போஷன் சொல்லிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே எடுத்திருக்கோம் அந்த லெசன்ஸை போய் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் புரியும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறவங்க லெசன் ஒன்லேருந்து இப்போ லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் ஏற்கனவே போயிருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ஸோ கிரிக்கெட்டுக்கு கிரிக்கெட் அப்புறம் விளையாடி இருந்தான் அப்படின்றதுக்கு விளையாடுதல் அப்படின்றதுக்கு ப்ளே ஸோ அப்போ இங்கே ஹேட் பிளேடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் பிளேடுன்றது வர்பு விளையாடுதல்ன்றது கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்களா நண்பர்கள் விளையாடுறாங்களா ஹாலிடேஸ் விளையாடுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாடுதல்ன்றது கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க அதனால் இது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் யார் கூட விளையாடுறாங்க ஹாலிடேஸ் கூட விளையாடுறாங்களா வித் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இன் ஹாலிடேஸ்ன்றது எக்ஸ்ட்ரா கூட வந்திருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அது சீன் சொல்லி போடணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இங்கே எழுதும் பொழுது காம்பினேஷனில் சப்ஜெக்ட் வர்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அந்த காம்பினேஷன் எழுதும் பொழுது ஹி ஹேட் 
played cricket with his friends in holidays அப்படின் சொல்லி போடனாம். சோ வழக்கமா நம்ம subject verb object பாப்போம் அப்புறம் subject verb direct object indirect object combinationல பாப்போம். இப்போ இதுல complement ன்றதும் சேர்த்து வர மாதிரியான ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. சோ இன்னும் சென்டென்ஸ்ல வந்து நம்ம இன்னும் முழுசா கட்டி வேண்டிய நிறைய இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்கான ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றது மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம நம்ம பேசும் பொழுதோ இல்ல ஒரு பேராகிராப் ரைட்டிங் எழுதும் பொழுதோ வெறும் பேசிக்கான சென்டென்ஸ் மட்டும் பத்தாது. கம்பைன் பண்ணி சென்டென்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் பட் இப்போ பேசிக்காக என்ன இருக்கோ அதை பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தனா தாராளமாக கேளுங்க எடுக்காத லெசன்ஸில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான் ஏன்னா நாங்கள் அந்த லெசன்ஸை எடுத்துகிட்டு பிறகு நீங்கள் அந்த கொஷின்ஸ் கேட்கும்பொழுது எங்களால் கிளியராக அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் கொண்டு வரைக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அடுத்தது அவள் ஒரு இன்ஜினியராக இந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றி இருந்தாள் ஸோ அப்போ அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் ஸோ அவள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஒரு இன்ஜினியராக அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க இந்த நிறுவனத்தில் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க பணியாற்றி இருந்தாள்ன்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அவளுக்கு இங்கிலீஷ் ஒரு ஷீ ஒரு இன்ஜினியராக அப்படின்னா ஆக அப்படின்னு ஆஸ் போடணும் இன்ஜினியர் அப்படின்னா ஒருன்றதுக்கு ஏ போடணும் இன்ஜினியர் அப்படின்றதுக்கு இன்ஜினியர் இப்படி போடுறீங்க ஸோ இன்ஜினியருக்கு இங்கே பபுள்ஸ் வருது ஏஇ ஐஓயு இந்த பபுள்ஸ் வந்ததுன்னா ஏக்கு பதிலாக ஆன் போடணும் ஓகேங்களா இது ஒரு சின்ன ரூல் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த நிறுவனத்தில் அப்படின்றதுக்கு இல் வருது இல் வந்ததுனால இன் போட்டு இந்தன்றதுக்கு திஸ்ஸு நிறுவனன்றதுக்கு கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கம்பெனின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி சொல்லலாம் எது வேணுமோ அதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுங்க பணியாற்றி இருந்தால் அப்படின்றதுக்கு பணியாற்றுதல்ன்றதுக்கு ஒர்க்கு பாஸ் பர்ஃபெக்ட்னால ஹேட் போட்டு ஒர்க்குக்கு பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ஒர்க்கடு ஒர்க் ஒர்க்கடு ஒர்க்கடு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒர்க்கடு ஷீன்றது சப்ஜெக்ட் ஒர்க்குடுன்றது வர்பு ஒர்க் பண்ணுறது எங்கே இன்ஜினியராகவா இல்லை ஆஸ் இந்த திஸ் கன்சர்ன் அப்படின்னா இந்த கன்சர்ன் தான்ன்றது தான் வந்து டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வர்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் எழுதும்போது ஷி ஹேவ் ஒர்க்டு இன் திஸ் கன்சர்ன் ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் ஸோ அடுத்தது அவள் தன் கணவருடன் அமெரிக்காவில் இருந்து வந்து இருந்தால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இதை எப்படி பிரிக்கிறோம் அவள் தனியாக பிரிக்கிறோம் தன் கணவருடன்றதை தனியாக பிரிக்கிறோம் அமெரிக்காவில் இருந்துன்றதை தனியாக பிரிக்கிறோம் வந்திருந்தாள்ன்றதை தனியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அவளுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஷி தன் கணவர் உடன் உடன் வந்ததுனால வித் போட்டு அவள் தன் அப்படின்றதுக்காக ஹர் ஹஸ்பண்ட் அமெரிக்காவில் இருந்து அப்படின்றதுக்கு இருந்துட்டு வந்ததுனால தந்தி அமெரிக்கா வந்து இருந்தால் அப்படின்றதுக்கு பாஸ் பர்ஃபெக்ட்னால ஆட் போட்டு வருதல் இருக்கு கம் கேம் கம் ஸோ அப்போ கம்னு நீங்கள் போட்டுக்கிறோம் ஷீன்றது சப்ஜெக்ட் ஆட் கம்ன்றது பர்பர் கணவருடன் வராங்களா அமெரிக்காவிலேருந்து வராங்களா அமெரிக்காவிலேருந்து வராங்க ஸோ அப்போ மித்த ரஸ்பண்ட்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வர்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது ஷி ஹேவ் கம் ஃப்ரம் தி அமெரிக்கா வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது அவள் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தன் ஊருக்கு திரும்பி இருந்தால் ஸோ அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் ஸோ அவள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு அப்படிங்கிற தனியாக பிரிக்கிறீங்க தன் ஊருக்குன்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க திரும்பி இருந்தாள்ன்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க அவள்ன்றத ஷீ மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு முன்புன்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிஃபோர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல இக்குக்குன்றதுக்காக டூ த்ரீ மந்த்ஸ்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மூன்று மாதங்களுக்கு முன்புன்ற ஒரே வார்த்தையை எடுத்து பிஃபோர் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிங்க தன் ஊருக்கு அப்படின்னா இக்குன்னு வருது ஸோ டூ போட்டு அவள் தன்னுன்றதுனால ஹர் நேட்டிவ் பிளேஸ் போட்டுக்கலாம் திரும்பி இருந்தால் அப்படின்றதுக்கு ஹேட் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எல்லா அப்போ ஷீன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் ரிட்டர்ன்றது வெர்பு ரிட்டர்ன் ஆகிறா வீட்டுக்கு நேட்டிவ் பிளேஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிறா அதனால் இது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிஃபோர் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போது சப்ஜெக்ட் வெர்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது ஷி ஹேட் ரிட்டர்ன்டு டு ஹர் நேட்டிவ் பிளேஸ் பிஃபோர் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதே வந்து இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி எடுத்து கூட போட்டு எழுதலாம் எப்படி சொல்லலான்னா பிஃபோர் த்ரீ மந்த்ஸ் கமா போட்டுட்டு ஷி ஹேட் ரிட்டர்ன் டு ஹர் நேட்டிவ் பிளேஸ்
அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது தனியாக பிரிக்கிறீங்க மக்களுக்கு தனியாக பிரிக்கிறீங்க நல்ல சேவையை தனியாக பிரிக்கிறீங்க வழங்கியிருந்தது அப்படின்னா தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு எட்டு மக்களுக்கு இக்குன்னு வந்ததுனால டூ பீப்புள் நல்ல சேவையை அப்படின்றதுக்கு குட் சர்வீஸ் வழங்கி இருந்தது அப்படின்றதுக்கு ஹேட் கிவ் கேவ் கிவன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஹிட்டுன்றது இங்கே சப்ஜெக்ட் ஹேட் கிவன்றது வர்பு கிவன் எதை வழங்குது மக்களை வழங்குதா சேவையை வழங்குதானா சேவை தான் அது டேரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு பீப்புள்ன்றது இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வர்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது இட் ஹேண்ட் கிவன் குட் சர்வீஸ் டு பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏங்களா அடுத்தது அது உன்னை பின் தொடர்ந்து இருந்தது ஸோ அப்போ அது தனியாக பிரிக்கிறீங்க உன்னை தனியாக பிரிக்கிறீங்க பின் தொடர்ந்து இருந்ததுன்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க அதுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு இட்டு உன்னைன்றதுக்கு யூ பின் தொடர்ந்து இருந்தது அப்படின்றதுக்கு ஹேட் ஃபாலோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இட்டுக்கு சப்ஜெக்ட் ஹேட் ஃபாலோன்றது வர்பு யூன்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எஸ்யூவில் போட்டோன்னா இட் ஹேட் ஃபாலோடு யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏங்களா அதுக்கு அடுத்தது ஃபைனலாக அது உனக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பி இருந்தது அப்போ அது தனியாக பிரிக்கிறீங்க உனக்குன்றதை தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஒரு செய்தியை அப்படின்றதுக்கு தனியாக பிரிக்கிறீங்க அனுப்பி இருந்தது தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அதுன்றது இங்கிலீஷோடு இட்டு உனக்குன்றதுக்கு டு யூன் போடலாம் ஒரு செய்தியேன்றதுக்கு ஏ நியூஸ் அனுப்பி இருந்தது அப்படின்றதுக்கு ஆட் சென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சென்டு சென்ட்டு சென்ட் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் சென்ட்னு வரும் இட்டுன்றது சப்ஜெக்ட் ஆட் சென்ட்டுன்றது வர்பு சென்ட்டுன்றது எது நியூஸ் வழங்குறாங்களா டு யூன்றதை கொடுக்குறாங்களான்னா நியூஸ் தான் கொடுக்குறாங்க அதனால் இது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு யூன்றது இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வர்பு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது இட் ஹேட் சென்ட் ய நியூஸ் டு யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியுதான பாருங்கள் எழுதி வைங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் போடுவோம் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் உன்னிடம் பொய் பேசி இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நான் மாலை பொழுதில் எனது சகோதரனுடன் பொருள் காட்சிக்கு சென்றிருந்தேன் அடுத்தது நான் இந்த விபத்திலிருந்து தப்பித்து இருந்தேன் அடுத்தது நான் எனது நண்பனின் வீட்டின் கதவை தட்டியிருந்தேன் அடுத்தது நாங்கள் மேடையில் ஒரு கான பாடல் பாடி இருந்தோம் நாங்கள் இந்த நகைச்சுவைக்கு சிரித்திருந்தோம் அடுத்தது நாங்கள் இணையதளத்தில் நிறைய நேரம் செலவழித்து இருந்தோம் அடுத்தது நாங்கள் எங்கள் நகைகளை வங்கி லாக்கரில் வைத்திருந்தோம் நீ நீ இந்த பாடத்தை கவனமாக கேட்டிருந்தாய் அடுத்தது நீ இந்த தொழிலை தொடங்கியிருந்தாய் நீ அவளை பற்றி நண்பனிடம் விசாரித்திருந்தாய் அடுத்தது நீ பாலை பகுதியில் செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றி இருந்தாய் அடுத்தது அவர்கள் புதிய கார் வாங்கி இருந்தார்கள் அடுத்தது அவர்கள் உன்னை அறிமுகம் செய்து இருந்தார்கள் அவர்கள் இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்து இருந்தார்கள் அடுத்தது அவர்கள் அவனை சந்தேகித்து 
இருந்தார்கள் அடுத்தது அவன் உன்னை பற்றி புகார் கூறி இருந்தான் அடுத்தது அவன் அவர்களை எச்சரித்திருந்தான் அடுத்தது அவன் சாய்வு நாற்காலியில் தூங்கியிருந்தான் அடுத்தது அவன் கால அட்டவணை தயாரித்திருந்தான் அடுத்தது அவள் புராண இலக்கியங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்திருந்தாள் அடுத்தது அவள் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றி இருந்தாள் அடுத்தது அவள் தன் மைத்துணியுடன் கோயிலுக்கு சென்றிருந்தாள் அடுத்தது அவள் கொள்ளு பேரனுக்காக லட்டு தயாரித்து இருந்தாள் அடுத்தது அது பொம்மைகள் தயாரித்து இருந்தது அது நிலக்கடலையை வருத்திருந்தது அடுத்தது அது கொத்தவரங்காயை நறுக்கியிருந்தது அடுத்தது அது சுறாமீனை கடலில் பிடித்திருந்தது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டுக்கான கொஷின்ஸு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஆகுது ஆன்சர் தெரியாதவங்க அடுத்த வீடியோவில் இதுக்கான ஆன்சர் போடுவோம் பார்த்து பயனடைங்க தமிழ் மடம் நியூஸ் சேனலில் ஃபோனில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க யூடியூப் சர்ச்சில் போய்ட்டு தமிழ் மடம் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க அதுக்கப்புறம் கூடவே பெல் சிம்பிள் காமிக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து நாங்கள் இங்கே அப்டேஷன் கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு உடனே மெசேஜ் வரும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ மேலும் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்